హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మాయ చిత్ర ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక మన మాయ చిత్ర ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదంటే కనుక ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఆల్ రైట్ ఇంతకీ ఈరోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్లో ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్న ఎదురైందనమాట అఫ్కోర్స్ మీరే వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ కమెంట్స్ రూపంలో ఆ ప్రశ్న అడగడం జరిగింది అది ఏంటంటే షటర్ స్పీడ్ అపర్చర్ ఐఎస్ఓ తెలిస్తే ఫోటోగ్రఫీ తెలిసినట్ట వచ్చినట్ట అన్నది ఐ థాట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ గుడ్ క్వశ్చన్ కూడా సో ఇది డిస్కషన్ పెట్టాల్సిందే ఖచ్చితంగా దీని గురించి మనం మాట్లాడాలి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి అనుకున్నా సో అందుకోసమే ఈ ఎపిసోడ్ చేస్తున్నా అనమాట సో మీకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తే వినండి ఇక ఆ క్వశ్చన్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ని నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి డీల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇట్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఆ ఉపమానం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కార్ నేర్చుకోవడం లేదా బైక్ నేర్చుకోవడం సింపుల్గా మనం బైక్ నేర్చుకోవడం అనే ఎగ్జాంపుల్ తోటి పోల్చి చూద్దాం పోల్చి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇక్కడ బైక్ అక్కడ కెమెరా అండ్ అక్కడ అపర్చర్ షటర్ స్పీడ్ ఐఎస్ఓలని ఇక్కడ వేటితో పోలుస్తానంటే క్లచ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ బ్రేక్ ఈ మూడు విషయాలతో పోలుస్తా సో ఇక్కడ అపర్చర్ అంటే క్లచ్ ఇలా కాదు మూడు సో దెర్ ఈస్ డైరెక్ట్ వన్ టు వన్ కంపారిజన్ ఏం లేదు సో ఆ మూడు విషయాలని ఈ మూడు విషయాలు నేను ఫోటోగ్రఫీలో ఆ మూడు విషయాలని బైక్ నేర్చుకోవడంలో ఈ మూడు విషయాలతో పోలుస్తున్నా అంతే సో ఇప్పుడు ఇలా అర్థం చేసుకుందాం మనకి బైక్ నేర్చుకోవడం గురించి క్లచ్ బ్రేక్ యాక్సలరేషన్ వీటి గురించి తెలుసుకుంటే మనం బైక్ నడిపిన నడపడం కంప్లీట్గా వచ్చినట్ట సో మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఎలాంటిదంటే నాకు క్లచ్ వదలడం బ్రేక్ ప్రెస్ చేయడం యాక్సలరేషన్ ప్రెస్ చేయడం ఈ మూడు వస్తే గనక నాకు బైక్ నడపడం వచ్చా అన్న ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్నే మీరు ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించి కూడా అడగడం జరిగింది అది విషయం ఈ బైక్ సంబంధించి ఈ మూడు విషయాలు తెలిసినంత మాత్రాన మనకి బైక్ నడపడం వచ్చా అంటే కొంతవరకు వచ్చు అన్ని చెప్పాలి నాట్ కంప్లీట్గా కాదు కానీ చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట బైక్ నడపడం అంటే సో ఆ మూడిటిని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ రైట్ టైంలో చేయడం అండ్ క్రౌడీ ఏరియాలో బండి నడపడం లేదంటే సింగిల్ రోడ్లో బండి నడపడం హైవేల్లో నడపడం అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మైల్స్ నడిపే క్యాపబిలిటీ తెచ్చుకోవడం అండ్ ఫుల్ ట్రాఫిక్లో నడపడం అలా అండ్ మట్టి రోడ్లో నడపడం ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లర్నింగ్ అనమాట సో ఫస్ట్ బేసిక్గా ఈ మూడు విషయాలు క్లచ్ బ్రేక్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఇచ్చేంత మాత్రాన మనకి కంప్లీట్గా బైక్ నడపడం వచ్చే వచ్చేసింది అనుకోవడం చాలా పొరపాటు అఫ్కోర్స్ చాలామంది అలానే నడుపుతున్నారు అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో ఇక మన విషయానికి వచ్చేస్తే సో ఫోటోగ్రఫీలో కూడా అంతే అనమాట ఈ మూడు విషయాలు తెలుసుకోవడం అన్నది డెఫినెట్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది పిల్లర్స్ ఇవి మూడు ఫోటోగ్రఫీ సంబంధించి మనం ఫోటో తీస్తున్నామంటే కనుక ఈ మూడు విషయాలతోటే ముడిపడి ఉంటుంది అపర్చర్ షటర్ స్పీడ్ అండ్ ఐఎస్ఓ ఈ మూడు విషయాలతోటి ఖచ్చితంగా ముడిపడి ఉంటుంది అనమాట కానీ ఈ మూడు విషయాలని మనం ఎంత ఫాస్ట్గాను ఎంత ఆప్టిమంగా అంటే కరెక్ట్గా మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఆ వాల్యూస్ సెట్ చేసుకుంటూ రైట్ పిక్చర్ తీస్తున్నాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ లర్నింగ్ ఇక్కడ విష ఇక్కడ కూడా సో మనము పోర్ట్రేట్ ఫోటోగ్రఫీ ఇండోర్ ఫోటోగ్రఫీ అవుట్డోర్ ఫోటోగ్రఫీ విత్ ఫ్లాష్ వితౌట్ ఫ్లాష్ అండ్ యానిమల్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇక కిడ్స్ ఫోటోగ్రఫీ ఇలా ఎన్నో రకరకాల సందర్భాన్ని బట్టి మన లర్నింగ్ మన స్కిల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో మోడల్ ఫోటోగ్రఫీ దానికి కావాల్సిన స్కిల్ కొంచెం డిఫరెంట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించి ఇది డిఫరెంట్ సో ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ డెఫినెట్గా ఈ మూడు విషయాలు అపర్చర్ షటర్ స్పీడ్ ఐఎస్ఓ అన్నది 
ఏంటంటే పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అని చెప్పాలి సో అవి ఆ కాంబినేషన్ వచ్చి ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ వచ్చి ఎక్స్పోజర్ని మన పిక్చర్లో ఉన్న ఎక్స్పోజర్ని డిఫైన్ చేస్తుంది అంతే వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం చాలా డిఫరెంట్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి ఒక పోర్ట్రేట్ ఫోటోగ్రఫీ ఎలా తీయాలి ఫ్లాష్ యూజ్ చేసి ఎలా తీయాలి ఇండోర్ లైట్ సెటప్స్ ఎలా ఉండాలి న్యాచురల్ లైట్లో లైట్ని అబ్జర్వ్ చేయడం ఎలా అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించి యాక్షన్ ఫ్రీజ్ చేయడం ఎలా నైట్ టైం ఫోటోగ్రఫీ అండ్ క్రియేటివ్గా తీయడం సో ఫోర్స్డ్ పర్స్పెక్టివ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం ఇందాక బైక్ నడపడంలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో వాళ్ళ దానికంటే మించిన డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ మనం ఫోటోగ్రఫీలో వస్తుంది అనమాట సో మనం తెలుసుకుంటూ పోవడమే ఓవరాల్గా ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే కరెక్ట్ అనమాట అదేంటంటే అటు ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం కనుక నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం అంతేకాని నాకు ఫోటోగ్రఫీ వచ్చు కంప్లీట్గా వచ్చు అనడానికి లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా అన్నారంటే కనుక అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఓకే సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఒక ప్రయత్నం అయితే చేశాను హోప్ మీకు కొంచెం మోర్ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ క్లిక్ దట్ లైక్ బటన్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ముందు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తిట్టొస్తా టిల్ దెన్ యూ గైస్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్